ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ വാട്ട് അതായത് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ മാറിയെങ്കിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിമകൾ ആ രീതിയിലല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് മേയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മിസ്റ്റർ മേയോ ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ മേയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലോൺ മേയോ എന്ന പുള്ളിയുടെ പേര് ഓക്കെ ഇലോൺ മേയോ എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയാണ് ഹി ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഹി ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മനുഷ്യനും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫാദർ ആണ് മേയോ ആ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ അപ്പം ഇത് ഈ റിലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് വരാം ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വരാം ഓക്കെ പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് സോ വിൽ ഫോളോ മൂവ്മെൻറ്റ് ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈറ്റ് കം ആസ് അപ്രോച്ച് ഓൾസോ ഓക്കെ ഈ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഹോത്തോൺ സ്റ്റഡീസ് ഓക്കെ ഹോത്തോൺ സ്റ്റഡീസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നത് സോ ബിസ്റ്റർ മേയോ ഈലോൺ മേയോ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സും കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഹി വാസ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഫോർഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് he conducted an ex- experiment known as hawthorn studies uh, aim and that to examine productivity and work condition on right so what he did is that work condition will change when productivity will change so this is a concept on try out it he did is that he selected a factory selected hawthorn salt that factory selected and the workers in the condition will be well lit in the well lit well lit in the room he did the production work he did okay നല്ല കണ്ടീഷൻ നല്ല വൃത്തിക്കുള്ള നല്ല വെൽ ലിറ്റേജ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ചെയ്യിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടണം റൈറ്റ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ഇരുടാക്കി റൂമ് മൊത്തത്തിൽ ഇരുടാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഈ അവരെ കൊണ്ടുതന്നെ ഓക്കെ വെച്ചു ഓക്കെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇരുടാക്കി വെളിച്ചം മാറ്റി വെളിച്ചം ഇടുക അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി അവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി ഓക്കെ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ നല്ല വെളിച്ചത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എൻവയൺമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നല്ല നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടണം പക്ഷേ ഇരുടാകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയണം ഓക്കെ വർക്ക് കണ്ടീഷൻ മാറി മാറ്റം വരുന്ന രീതിയിൽ സോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാണ് പക്ഷെ റിസർച്ചേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു വാട്ട് ദി ഫൗണ്ട് വാസ് രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും വെളിച്ചായാലും വെളിച്ചം ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് പറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ബാഫിൾ ദം അവർക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കിയത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ആലോചിച്ചു നമ്മളിപ്പം ഒരു നല്ല വെളിച്ചത്ത് വെളിച്ച റൂമിൽ നിന്ന് അടുത്ത് കട്ടയം പറഞ്ഞു ഉള്ളി മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മുറിച്ചിരുന്നു നല്ല സ്റ്റൈലിൽ മുറിച്ചു വെക്കും അതുവഴി ഇടാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മുറിക്കുന്ന സ്പീഡ് കുറയും കാരണം ഉള്ളി മാത്രം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ പേരിൽ മുറിച്ച് പോകുമല്ലോ നമ്മൾ പേടിയുണ്ട് നമ്മൾ സ്ലോ അപ്പോൾ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ സംഭവിച്ച രണ്ട് സമയത്തും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടി അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താ അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ആലോചിച്ച് ഇതാക്കിയത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ ആൾക്കാർ റിയാക്ട് ചെയ്തത് പണിക്കാർ റിയാക്ട് ചെയ്തത് വെളിച്ചത്തിനോടല്ല വെളിച്ചം കൂടിയോ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞോ അതിനല്ല അവരെ അവർക്ക് അവരെ മനസ്സിലെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാളായിരുന്നു ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ എന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചിന്താഗതി അവിടെ വന്നു ആ ചിന്താഗതി വന്നേരം എന്ത് ചെയ്തു അവരെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടി അല്ലേ നമ്മളെ വേറൊരാൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോന്നിയാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീസെൻ്റ് ആവും നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് ഫുഡ് ഫുഡ് അടിക്കും ഫുഡ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ കല്യാണത്തിന് ഫുഡ് അടിക്കുമ്പോൾ എന്താക്കും നല്ല ഫുഡ് അടിക്കും ഫുഡ് നല്ലോണം അടിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അടിക്കും ക്യാമറമാൻ ക്യാമറ എടുത്ത് വരാം ക്യാമറ തൊട്ടടുത്തെത്തുന്ന അപ്പുറത്തുനിന്ന് വരെ മര്യാദ കഴിക്കും പിന്നെ ഭയങ്കര ഡീസെൻ്റായി പൊറുക്കി ചെറുങ്ങനെ കറിയെല്ലാം മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീസെൻ്റ് ആവും ആ രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ അടുത്ത് വന്നേരം അതായത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സിന് തോന്നിയരം അവരെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി മാറി അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും ആൾ അവരെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഇത് വന്ന
നമ്മൾ 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 വർക്കേഴ്സിന്റെ തമ്മിൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മളെ നമ്മൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ശത്രുതയില്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ആൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്ന സംഭവമാണ് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റാഫ് തമ്മിൽ നല്ല റിലേഷൻ കൂടെ പോയി ഒരു കോളേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും കോളേജ് പോയി സ്റ്റാഫ് തമ്മിൽ നല്ല റിലേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ആരെയായിരിക്കും ഓക്കെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാബോട്ടേഷൻ നോക്കും ആരെ വേണേൽ നോക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉറപ്പായി കുറയും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ ഭയങ്കര ഫാമിലി ലെവൽ ക്ലോസ്നെസ് വേണമെന്നല്ല പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയത് ഇത് നല്ലൊരു ബന്ധം ഓക്കെ അത്ര ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഇത് നല്ല നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണം വർക്കേഴ്സ് ഒന്നിൽ പിന്നെ മാനേജ്മെന്റും ഓക്കെ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മളവിടെ എങ്ങനെ നല്ലൊരു മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഹോത്തൺ സ്റ്റഡീസ് നിന്ന് കൺക്ലൂഷൻസ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ റോബോട്ട്സിനെ പോലെയല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കാണുന്നത് ആ ടൈമിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ചാൽ അടിമകൾ ആ സമയമുള്ളതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലും പല സ്ഥലത്തും അടിമ ഇതുണ്ട് സ്ലേവ് സ്ലേവ് ലേബർ ഉള്ള സമയമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആയി കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ പല പാർട്സും ഉണ്ട് എല്ലാ പാർട്സും അപ്പ്രൂവ് റിലേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമ് ഒരേ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാവരും അപ്രൂവും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബന്ധം ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും മുന്നേ അറിയുന്നുണ്ടാവും വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല അയാൾക്ക് സോഷ്യൽ ആയിട്ടും സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടും ഇതുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കാണണം ഓക്കെ അയാൾക്ക് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അയാൾക്ക് ഇതുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടും അയാൾക്ക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബീങ് ഓക്കെ അയാൾക്ക് വികാരങ്ങൾ വിചാരങ്ങളുണ്ട് അയാൾക്ക് കുടുംബമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വർക്കേഴ്സ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ ഓൺലി ഗുഡ് വർക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഇനഫ് ടു ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നല്ല എല്ലാം കൊടുത്തു ഇത് സപ്പോസ് അയച്ചു നിങ്ങളെ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു റൂമിൽ ഇട്ട് പൂട്ടിയിടുന്നു ഓക്കെ പൂട്ടിയിടുന്ന വെച്ചാൽ നല്ല എ സി റൂം സെറ്റാക്കി തന്നു നല്ല വെളിച്ചം എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് നാല് നേരം കഴിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠി പഠിക്കല് മാത്രം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളു ഓക്കെ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല ടി വി കാണാൻ പറ്റില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ല നെറ്റ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല യു വിൽ ബി ഗിവൺ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആൻഡ് യു ആസ്ക് ലേൺ പഠിക്കുക 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 മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇമ്പ്രൂവ് ആവോ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സ് പറയടുത്ത് പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റി കുറയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ആൾക്കാർ പണിയെടുക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുത്തോണ്ട് മാത്രം പ്രൊഡക്റ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് നമ്മൾ അധികം കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്ക് ശമ്പളം ഇടാം ശമ്പളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രൈസ് കൊണ്ട് ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രൊഡക്റ്റി കൂടണമെന്നില്ല അവർക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ ഇതിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അധികം കൊടുക്കണമെന്ന് നിയമം തന്നെ വരുന്നത് ഇത്ര ആളെ പണിയെടുത്താൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ട് കുറച്ചും കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് മാസം ലീവ് എടുത്ത് ആൾക്കാർ വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവിടെ തന്നെ ലോക്കൽ ആയി കൊടുക്കാത്ത വെക്കേഷന് പോവാം ലീവ് ലീവ് തരും അപ്പൊ അവർക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ അവർക്ക് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള
അവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നു പുതിയ സബ്ജക്ട് പുതിയത് നമുക്ക് പിന്നെ പതുക്കെ പതിക്കുന്നത് നമ്മളെ നമ്മളതാണ് സിവിൽ എൻ്റെതാണെന്ന് തോന്നൽ തുടങ്ങിയില്ലേ ഞാൻ സിവിൽ എൻജിനീയർ ആണ് എനിക്ക് എൻ്റെതാണ് ആ ഒരു തോന്നൽ വന്നു അത് വരണം ബിലോങ്ങിങ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയാണ് ഇത് എന്ന രീതിയിലാണ് പറയാം പിന്നെ സുപ്പോസ് സ്റ്റൈലും പ്രാക്ടീസും ഇപ്പൊ സി നിങ്ങളെ ടീച്ചർ തന്നെ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ തന്നെ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ വരുന്ന് വന്ന അവിടെ ചീത്ത ചീത്തയോട് ചീത്ത ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും കാരണം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പൊ സാറിനോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചീത്ത കിട്ടിച്ച് ഒരു പരിയടുത്ത് ചീത്ത കിട്ടിച്ച് വരുന്നിരിക്കും ആ ചീത്ത ദേശം നമ്മുടെ തീർന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ അവിടെ സ്കൂളിലും പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പോലത്തെ സ്റ്റൈൽ വന്ന് വെറുതെ നമ്മൾ ചീത്ത കളിക്കുന്നു വന്ന് നമുക്കൊരു സമാധാനം തരുന്നത് മനസ്സിൽ സന്തോഷമില്ല പുള്ളിയെ കാണാം ഓ വന്നല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു കാലവാടം വന്നല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പിന്നെ മാനേജറും അങ്ങനത്തെ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യും നമ്മളെ നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ താവും നമ്മളെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മാറും നമ്മളെ ബിഹേവിയർ എല്ലാം മാറും എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാൾ അയാളുടെ അടുത്ത് ചീത്ത പത്രം കിട്ടുള്ളൂ എത്ര എന്ത് നല്ല ഏതായാലും അയാൾക്ക് ചിരിച്ച് നല്ല കാര്യം പറയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം വരും റൈറ്റ് അപ്പൊ അത് സൂപ്പർവൈസ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളെ നമ്മൾ ആരാണോ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതും ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് പിന്നെ വരുന്ന വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഇംപ്രൂവ് ദ റിലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് റിലേഷൻസ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് സോ എൻ്റെ ടോപ്പ് മാനേജർ പറയുന്നു നീ എനിക്ക് ഈ ഫയല് ഓഫീഷ്യൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ആണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ചെയ്തു തരണം അപ്പം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ നോക്കും കുറേ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന പണിയല്ല എനിക്ക് ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഓക്കെ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ വേണം അപ്പം പറ്റില്ല എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം മിനിമം വേണ്ടി വരും ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറയും അപ്പം മാനേജർ അത് മനസ്സിലാവും മാനേജർ ഇല്ല ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർത്ത് തീർത്തി തീർത്ത് പറ്റൂ ഈ അല്ലാണ്ട് പോകണ്ടെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റി ഒരു പറ്റു അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് തീർക്കൂല എന്ന് തന്നെ തീർക്കണമെന്നില്ല ഇത്രപ്പാട് പോയി കണക്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അല്ലാണ്ട് പകരം പുള്ളി വരുന്ന ഓണോ കുറേ പണിയുണ്ടോ അവിടെ ഒരു കാഞ്ചി ഈ മാക്സിമം തന്നെ തീർക്കാൻ നോക്കണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഫയലാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാളെ രാവിലത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം എന്നൊരു പുള്ളി ഒരു കൺസെഷൻ തന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആ ശരി നാളെ രാവിലത്തേക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇന്ന് മാക്സിമം ഞാൻ തീർക്കാൻ നോക്കാം ആ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താവും ആ സാർ ഞാൻ മാക്സിമം തീർക്കാൻ നോക്കാം മാക്സിമം തീർക്കാൻ നോക്കാം രാവിലത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ രാവിലത്തേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ നോക്കും അപ്പം ഞാനിത് എൻ്റെ എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കും പറ്റു മാക്സിമം തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും തീരണമെന്നില്ല പക്ഷെ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം എന്താ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടി ശരിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ കൂടുതൽ ഇപ്പം ചെയ്യും സോറി റൈറ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പം അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷനും ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്രസ് ദ യൂസ് വിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്ത് പറയണം ഓക്കെ മാർക്ക് കിട്ടിക്കാൻ എടുത്ത് പറയല്ലേ ആ ഇന്നാൾ അസനും അസനും ഇത്ര മാർക്ക് വാങ്ങി അല്ലെ വിസ്മേക്ക് ഇത്ര മാർക്കുണ്ട് ഗതാഗത ഇത്ര മാർക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയില്ല നമ്മൾ അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കും അതുപോലെ ഫ്രീഡം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയാല്ലേ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ആരും റൈറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല സംസാരിച്ചു പുറത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ റോഡിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല പക്ഷെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലോ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെറുതെ പറയും ഓരോരുത്തർ പേര് വിളിച്ച് ഇതാക്കാം അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്യാം അത് ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോ എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്ക
ഓക്കെ ഒരു ബാഗ് സിമെന്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആണുള്ളത് അത് കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും മേസ്റ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ എടുത്ത് ചട്ടി എടുത്ത് ചട്ടി കണക്കും വേബി അങ്ങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിന്റെ അടുത്ത് പുള്ളിന് മുമ്പേ ആരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളി നാശം പുള്ളിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചട്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബീമ് വീട്ടിലെ ബീമ് വർക്കാൻ എന്താണ് ഒരു ചട്ടി സിമെന്റ് മറ്റേ ഇത്ര രണ്ട് ചട്ടി പൂഴിയും നാല് ചട്ടി ജില്ലി മതിയാവുന്നു പുള്ളിനെ പുള്ളിനെ ആശാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പുള്ളി അതുപോലെ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ അടുത്ത് സോയിൽ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി ലോഡ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കി എല്ലാം നോക്കി ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം പുള്ളി ചെയ്യുന്ന തമ്പ്രൂളിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താ അവിടെ സയൻസും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് സയന്റിഫിക്കായി മാനേജ്മെന്റ് ആയി ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക്കലി വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഒരു ലോജിക്കലായ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലോജിക്കലായ കാര്യമാണ് ഓക്കെ എന്തിന് ചെയ്യുന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും വള്ള ഇയാൾ ഇതെന്താ പറയുന്നത് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് തോന്നരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആർട്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ആർട്സിന് ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കലണ്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആണോ ആ ടൈം ഫ്രീ ആണോ നോക്കി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അല്ലാണ്ട് അതിനെ പോയി ഗസ്റ്റിനെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഗസ്റ്റ് വരുന്ന ദിവസം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ ലോജിക്കലായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസും ഡിസിഷൻ എല്ലാം എടുക്കും ലോജിക്കലായി മാറും അപ്പൊ എന്താ നമ്മള് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ആ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അതിന്റെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ റിസർച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നാല് കൊല്ലം ബി ടെക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് എം ട്വന്റിയില് മിക്സാൻ പറയുന്നത് വൺ ഇച്ച് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എടുക്കുന്ന പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നാല് കൊല്ലം നിങ്ങളെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ നാല് കൊല്ലത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്യൂബ് എടുക്കുന്നു ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കോളേജ് കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബീമ് നല്ല ബീമായിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കാസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ഫീൽഡിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് നിന്ന് റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു വേസ്റ്റേജ് കുറക്കാം വേസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ റിസോഴ്സസിൽ വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല ടൈം വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല മെത്തേഡ് വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ലാബിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം പിന്നെ കറക്റ്റ് അയാളെ കറക്റ്റായിട്ട് പണിക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക കറക്റ്റായ പണിക്ക് അയാളെ ഏൽപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് കറക്റ്റായ ശമ്പളം കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഈ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുന്നില്ല ഫുള്ള് ബേസ് ബിക്കോസ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ ഹെൻറി ഗാൻറ്റ് ഹാരിങ്ടൺ എമേഴ്സൺ ഫ്രാങ്കൻ ലില്ല ഗിൽബ്രത്ത് ഇവരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതാക്കിയത് പക്ഷെ ഇന്ന് അതിന് മോൾ അതിക്ക് മേലെ നമ്മൾ പോയി സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പം എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ പുള്ളിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചാൽ പുള്ളിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അച്ഛൻ പുള്ളിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളെ പണിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാവണം കൃത്യമായി നമ്മൾ അറിയാൻ നമ്മളെ പണിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അവരെ കൊണ്ട് അത് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയണം അതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വേർഡ്സ് വേർഡ് ഐറ്റം ഓക്കെ ബയഹാട്ടാക്കിച്ച് വേർഡ് ടു വേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ പുള്ളി മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ ആണ് ഫാദർ അതുകൊണ്ട് ഫാദർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതിന് തന്നെ എന്താണ് വേർത
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ധാരണ കിട്ടിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ലാപ്പിൽ നമുക്ക് എന്താ പെർഫോമ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒരു പണി എടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും റൈറ്റ് അപ്പം ടൈം മോഷൻ സിറ്റി രണ്ടും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ടൈം മെത്തേഡും തീരുമാനിക്കാം അതുപോലെ എന്താണ് അതിനുള്ള ടൈമ് എത്ര ടൈമോട് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ച് വരണം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ച് വരണം നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ പോയി വരുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചമ്മ ചിലപ്പം ഉച്ച ദിവസം വൈകുന്നേരം കൊച്ചിയിൽ എത്തി സാധനം വാങ്ങി രാത്രിത്തെ വണ്ടിക്ക് വന്ന് നാളെ രാവിലെ മൊത്തം ഓക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെ ആ ടൈം സ്റ്റഡി മോഷൻ സ്റ്റഡി അങ്ങനെ നടത്തി ഓക്കെ മെത്തേഡ് മോഷൻ അവിടെ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു അവരെ ഇന്നിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് രാത്രി പാർസല് കിട്ടി വിട്ടാൽ നാളെ രാവിലെ സാധനം കൂടി എത്തും ഓക്കെ വേറെ അപ്പം ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ടൈം കൊണ്ടുവന്നത് ഏതിലാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നത് എനിക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം എൻ്റെ നിനക്ക് നല്ല മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആയിരുന്നു ഫെറ്റീക് സ്റ്റഡി ഫെറ്റീക് സ്റ്റഡി ക്ഷീണം ഫെറ്റീക് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷീണമാണ് ഉദ്ദേശം വളർച്ച ക്ഷീണം ക്ഷീണം പഠിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായ ഇടവേള നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് വർക്കേഴ്സിനും കൊടുക്കേണ്ടി വരും മെഷീൻസിനും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈവൺ പണ്ടത്തെ കാര്യത്തിനാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ആനിമൽസ് ആണ് ആനിമൽസിന് കേസിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത് തോന്നി പോലെ അല്ല സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇത്ര സമയത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒമ്പത് മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഒമ്പത് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് നിങ്ങൾ എത്തി ഒമ്പതേ കാലാകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് എടുത്തു ബ്രേക്ക് എടുത്തു അര മണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് ലസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫോർ ക്ലാസ് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ ആ അര മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തന്ന കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിൽ സിസ്റ്റം സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം റേറ്റ് സെറ്റിംഗ് അതായത് ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ടൈമും മോഷൻ സ്റ്റഡി നടത്തി നമുക്കറിയാം ഒരു സംഭവം പണി തീർക്കാൻ ഇത്ര ടൈമിൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് പണി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നു മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പത്ത് പെൻ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി സാധാരണ അതിന് ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ പത്ത് പെൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് പെൻ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വിട്ടാൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് പെൻ കഷ്ടിച്ച് പത്ത് പെൻ ഉണ്ടാക്കി തരും എല്ലാവരും അതിൽ ചിലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്തിനു എന്തിനാണ് അധികം പറ്റി എടുക്കുന്നത് പത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ അത് കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത മതി വരും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആണ് നമ്മൾ വന്ന് സീ നിങ്ങൾ പത്ത് പെൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്തായാലും പത്ത് പെൻ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശമ്പളം നമ്മൾ തരും പ്ലസ് പത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓരോ പെന്നിന് ഓരോ ഇത്ര ഇത്ര പൈസ വെച്ച് കമ്മീഷൻ കിട്ടും ഇത്ര റുപ്പേ വെച്ച് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന പറയും അപ്പം എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും ആഹാ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ള ഇത് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്ര പെന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പോവാം പണിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ പോവാം ടൈം നേരത്തെ വിട്ടാൽ പോവാം അങ്ങനെ ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുത്താൽ ആൾക്കാർക്ക് സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കും അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ പത്ത് പെൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് ചിലപ്പോൾ മടി കൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ കഴിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പം അവർക്കും എന്തായി മോട്ടിവേഷനായി അങ്ങനെ അവിടെ തോന്നി സീ നമുക്ക് പത്ത് പെൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആ സാലറി തരാമെങ്കിൽ ഇതിനും കുറച്ച് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ പത്ത് പെൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും അവർക്ക് മറ്റേ പോലെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സീ ആദ്യത്തെ പോലെ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ സാലറി ആണെങ്കിൽ പത്ത് പതിനൊന്നാമത്തെ പെൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഒമ്പത് പറയും അത് നീ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുന്ന പത്ത് പെൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഇതാക്കുന്നു അത് നമുക്ക് നമുക്ക് പണിയാറാന്ന് വെച്ച് അയാൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം പതിനൊന്നാമത്തെ പെൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ലാഭമാണ് അപ്പം ആ ഡിസ്കറേജ് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അയാൾ ഇട നീ ഉണ്ടാകും നീ അധികം പെൻ ഉണ്ടാക
ഒരു ജിമ്മിനെ ഒരു നല്ല ബോഡി ബിൽഡർ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടുണ്ടാവും നല്ല ബോഡി നല്ല മസിൽസ് ഉള്ള ബോഡി ബിൽഡറെ മൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളെ പിടിച്ചിട്ട് വളരെ ഡെക്സ്ട്രേറ്റ് വേണ്ടുന്ന ജോബിനെ ഏൽപ്പിച്ച നടക്കൂല അതുപോലെ തീരെ ശക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ആ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതും നടക്കൂല ഓക്കെ ദ വർക്ക് ഷുഡ് ബി ഓഫേർഡ് വിച്ച് ഫോർ വിച്ച് ദിയർ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് നേരെ ഉള്ള വർക്കേഴ്സിന്റെ സ്കില്ലും അവരിത് മൊത്തത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ സ്കില്ല് അവരുടെ നോളജ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം അത് നിങ്ങൾക്കാണ് കോളേജസിലാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഓരോ മീറ്റ്സ് വെക്കും ഓരോ കോൺഫറൻസസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യും കോൺഫറൻസ് എല്ലാം പോയി അറ്റൻഡ് പുതിയ പുതിയ സ്ട്രീം കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതാക്കാലോ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നും ഞാൻ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്താലോ We will make them a training on more cost effective and efficient. Okay. Mm-hmm. If you have a staff member, you will have a training on the staff member. You will have a benefit on the staff member. You will have an effective and efficient time. You will have a standard. 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 You will have variations. You will have a lead protection number of variations. വെറൈറ്റീസ് കുറയും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെ സാധനം ഉണ്ടാക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ഒരേ ടൈപ്പ് പേപ്പർ ഒരേ ടൈപ്പ് കത്രി ഒരേ ടൈപ്പ് സ്കെയില് ഒരേ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് മുറിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഒരേപോലെ മുറിച്ചു തരും ഒരേ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും വേരിയേഷൻസ് കുറക്കും എഫിഷ്യൻസി കൂടും കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറക്കാനും പറ്റും വേസ്റ്റേജ് എല്ലാം കുറയും ഓക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോസിബിൾ അവിടെയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ കൊണ്ടുവരാം എവിടെയൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഔട്ട് പുട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധനമാക്കി മാറ്റാം അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ സൈസ് ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യാം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ ക്യൂബിന്റെ മോൾഡ് നമുക്ക് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്മൾ എപ്പോൾ ആകെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതിന് സ്ട്രെങ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കണം സിമെന്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗ്രേറ്റ് ക്രോസ് അഗ്രിഗ്രേറ്റ് വാട്ടർ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന സൈസ് ഇന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇന്ന ക്വാളിറ്റി സിമെന്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെന്റ് ആ ഗ്രേഡ് സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ സിമെന്റിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ചിലപ്പം സി നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയും ഇന്ന ബ്രാൻഡിനേക്കാളും മറ്റേ ബ്രാൻഡ് നല്ലതാണ് പറയും പക്ഷെ ആലോചിച്ച ശരിക്കും നമുക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെന്റ് ആര് ഉണ്ടാക്കിയും ഏത് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കും ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾസും എക്യൂപ്മെന്റ്സും യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾസും എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എഫിഷ്യൻസി കൂടും ഓക്കെ നല്ല നല്ല പെർഫോമൻസ് തരാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരേ സാധനം ഒരേ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാൾ പണിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു ഒരാൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു അപ്പം എന്താ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു അയാളെ കഴിവാണ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു അയാളെ കഴിവില്ലായ്മയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും റൈറ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ല ഇത് നല്ല ഇതായ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ കോസ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധനമാണ് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവില്ല അതോ ചീത്തയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കമ്പനി തന്നെ വന്ന് വേ ശരിയാക്കി തരും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതാക്കാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉറപ്പായും എഫക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു എ സി റൂമിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ച് ഇരിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് അയാളിൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ഓൺ എ യൂണിഫോം മാനർ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും യൂണിഫോം ആയ രീതിയിൽ നമുക്ക്
എട്ട് പേരുണ്ടാവും അവരെ കൺട്രോൾ ഒരു മാനേജർ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഡൗട്ട് ഇപ്പം പർട്ടിക്കുലർ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് ചോദിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ എന്റെ ഡൗട്ട് ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ അടുത്തിരുന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പെയിന്റിംഗ് ഡൗട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അയാൾ വേറൊരു അടുത്തേക്ക് പോയി ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ അടുത്തത് വേറെ 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 ആളുകൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന വേറെ വേറെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യം വരാം ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡിലെങ്കിൽ കാണാം മെഡിക്കൽ ആ കേസിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വർക്ക് അനസ്ട്രീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് ആളുണ്ടോ പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മെന്റൽ റെവലൂഷൻ മെന്റൽ റെവലൂഷൻ മെന്റൽ ആവാന്നല്ല ബേസിക്കലി വോട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് നമ്മള് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറും നമ്മുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ മാറ്റുക റൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ലൈക്ക് നമുക്ക് ബോസും ഉണ്ട് നമ്മളുണ്ട് വർക്കേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് വർക്കേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാം പേർക്കും രണ്ടുപേരും ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനി ഉള്ളൂ കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പണിയുള്ളൂ ഓക്കെ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പണി നടക്കുള്ളൂ പണി നടന്നാൽ മാത്രമേ കമ്പനി ഉള്ളൂ കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ളൂ ആ രീതിയിൽ രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാക്കും അപ്രൂവും മനസ്സിലാക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം വർക്കേഴ്സ് കാരണം ഈ ബോധ്യത്തിൽ അവർ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക പറഞ്ഞ പണിയിലാണ് അതിന് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഫിറ്റിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് വാങ്ങി പുതിയ കാർ വാങ്ങലല്ല അവരെ പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊരു പോർഷൻ തിരിച്ച് വർക്കേഴ്സിനും കൂടി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ടെയിലർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഉള്ളത് ദിൽബ്രത്ത് ആണ് ദിൽബ്രത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു പേരും ഭാര്യയും ഭർത്താവാണ് ഫ്രാങ്കും ദില്യം ദിൽബ്രത്തും ഓക്കെ അതിനകത്ത് ദില്യം ദിൽബ്രത്താണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ലേഡി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഫാദർ ഓഫ് മാനേജ് ഫാദർ ഓഫ് മാനേജ് ഫൈൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ടെയിലർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലേഡി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ലില്യം ദിൽബ്രത്ത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ രണ്ടും ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ മനുഷ്യന്മാർ എന്ന രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ട്വന്റി സെഞ്ചുറി ആ ടൈം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് പതിനാല് ആ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടം ഓക്കെ അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാർ എന്ന രീതിയിൽ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവർ നോക്കി അപ്പൊ അവർ മെയിൻ ആയി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ടൈമും മോഷൻ സ്റ്റഡി ആണ് അവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ മൂവ്മെന്റ്സ് മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു സാധനം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു വെക്കുന്നു അപ്പം എടുക്കുന്നു കൈ നീക്കുന്നു വെക്കുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വന്നില്ല ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു മൈക്രോ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എടുക്കാണ്ട് അങ്ങോട്ട് നീക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലേക്ക് അങ്ങനെ മൈക്രോ അനാലിസിസ് നടത്തി മൈക്രോ മോഷൻ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ഓരോന്നും ബെസ്റ്റ് മോഷൻസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് അതുപോലെ ചെയ്ത പതിനെട്ട് ഇതുപോലെ സിമ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ബേസിക് മോഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ബേസിക് മോഷൻ ഈ പതിനെട്ട് മോഷൻ ആ പതിനെട്ട് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേണം തെർബ്ലിക്സ് തെർബ്ലിക്സ് വെച്ചാൽ ഗിൽബത്തിൽ തിരിച്ചിട്ട വരാന്ന് ഇ എച്ച് ആർ ബി എൽ ഐ ജി എസ് ഓക്കെ തിരിച്ചിട്ട ബി എൽ ബി ആർ ടി എച്ച് ബി ആർ ഇ ടി എച്ച് ഗിൽബത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ മെന്റലി മെന്റലിസം കണ്ണ് വലത്തോട്ട് കണ്ണ് പോയി അപ്പൊ സത്യം പറയുന്നതായിരിക്കും ചുണ്ട് ചെങ്ങ ഇതായി അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ബേസിക്കലി അവർ ഇതാക്കിയത് എന്താണ് ഗിൽബത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് തീയറി വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സമറൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സമറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ബേസിക്കലി ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ബെസ്റ്റ് വേ ഉള്ളു ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത് പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രഷ് കൊണ്ട് പെയിന്റ് അടിക്കാം റോൾ വെച്ച് പെയിന്റ് അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിന്റ് പോലെ പമ്പ് വെച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സി നമുക്ക് പമ്പ് കണ്ടത് കണ്ടുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല
കുറച്ച് നോർമലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഓബിയസ്ലി കൂടും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തും തളർത്ത് അധികം ക്ഷണിക്കാണ്ട് ലാബിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ക് ചെറിയ ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എൻ്റെ ടാസ്ക് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി കൂടിയാൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും അതായത് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് എത്തി ക്ഷണിക്കാണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തി ടൈമിന് എത്തി ടൈമ് ലാഭമായി പ്രോഫിറ്റായി എന്നെ കറക്റ്റായി എത്തി ടീച്ചർ രീതിയും കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ അതാണ് വേഗം ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം മേയോ എന്ത് ചെയ്തു ഈഗൺ മേയോ ഹോത്ത് ഓൺ സ്റ്റഡീസ് നടത്തി ഹോത്ത് ഓൺ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ബേസിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടുന്ന കൂടുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഉപദേശം കൊണ്ടാണ് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ അല്ലാണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് മാറില്ല എന്ന് പുള്ളി മനസ്സിലാക്കി ഹോത്ത് ഓൺ സ്റ്റഡീസ് അതിൻ്റെ ഇത് സോഷ്യലായിട്ടും സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തേ പറ്റും മനുഷ്യന്മാറാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് വേണം നമ്മളെ വർക്ക് വർക്കേഴ്സ് മനുഷ്യന്മാറാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് വേണം ബിക്കോസ് അവർ എന്താ പറയുക ദേ ആർ നോട്ട് റോബോട്ട്സ് റോബോട്ട്സിനോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ വിൽ മോൺ ടു അറ്റൻഡൻസ് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ചെയ്തു കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ സോ അഭിരാമി ആദർശ് ആകാശ് ആദർശ് പ്രസന്ന ആകാശ് ഓക്കെ അക്ഷയ് അക്ഷയ അക്ഷയ പി പി അഞ്ജിഷ ആര്യ അസിനു ആത്തിര അത്തുന ഡാനിഷ് ധന്യ ഷഹല ജർണ തൻസീല തൻസീല ഇന്നലെ പോയ ഗോപൻ ജയറാം ജോഷുവ ജോഷുവ കുറേ ലീവ് വന്നത് ജോഷുവ അഷ്റഫ് സിജിൻ സിജിൻ റുഷിൻ സാൻഡ്ര സാൻഡ്ര വാസുദേവ് ഷഫ്ന ഷംജാസ് ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രേയ തടാകട്ട് ഉസ്മാൻ വിപിലേഷ് വിപിൻ വിസ്മയ അനക അനുപമ മുഹമ്മദ് എ പി ഓക്കെ സോ ഇന്ന് ആബ്സെൻറ്റ് അഭിരാമി അഭിരാമി ഉസ്മാൻ ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു